तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मॉडल टू से एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है इन ए क्लास ऑफ 106 स्टूडेंट्स ईच स्टूडेंट स्टडीज एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 48 स्टडी मैथ्स 51 फिजिक्स एंड 53 केमिस्ट्री 16 स्टडी मैथ्स एंड फिजिक्स 17 स्टडी मैथ्स एंड केमिस्ट्री एंड 18 स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री राइट सो ये है हमें दिया गया डेटा जिस पर बेस्ड हमें फाइव क्वेश्चन आंसर करने हैं जनरली जब तीन सेट्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए ये फाइव मार्क्स का वेटेज कैरी करता है यहाँ पर फाइव क्वेश्चन होंगे जिन्हें हमें आंसर करना है बेस्ड ऑन द वेन डायग्राम तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वेन डायग्राम जैसे हमने डिस्कस किया था इन सभी रीजन को फिल करेंगे जो एट रीजन होते हैं वेन डायग्राम के इन सभी एट रीजन को फिल कर लेते हैं दिए गए डेटा पर बेस्ड और फिर फाइव क्वेश्चन इजिली आंसर कर सकेंगे तो आप जैसे अगर क्वेश्चन देखें क्लास में हंड्रेड एंड सिक्स स्टूडेंट है और ईच स्टूडेंट स्टडीज एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यहाँ पर तीन सब्जेक्ट्स हैं यानी यही हमारे तीन सेट्स होंगे मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री सो जो फर्स्ट सर्कल है इसे मैथ्स ले लेते हैं सेकेंड सर्कल है फिजिक्स और ये जो थर्ड सर्कल है इसे केमिस्ट्री मान लेते हैं राइट सो ये है हमारे तीन सेट्स ऑफ कोर्स एक यूनिवर्सल सेट भी होगा राइट जो कि इन तीनों सेट्स को इनकम पास करेगा राइट तीनों सेट्स इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे और इस यूनिवर्सल सेट का टोटल कितना होना चाहिए वन राइट क्योंकि टोटल हमेशा यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट किया जाता है ये हो गया वन और जैसे कि आप जानते हैं यहां पर एट डिफरेंट रीजन है जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है अब हमें क्या करना है इन तीनों सेट्स में जो अलग अलग पोर्शन है इन सभी को फिल करना है दिए गए डेटा में क्लियरली मेंशन किया गया कि ईच स्टूडेंट स्टडीज एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट मैथ्स केमिस्ट्री इसका मतलब क्या होगा हर स्टूडेंट कम से कम एक सब्जेक्ट यहां पर फॉलो करता है राइट ईच स्टूडेंट स्टडीज एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट वो एक कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ता है या तो मैथ्स या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री तीनों में से कम से कम एक पढ़ेगा इसका मतलब जो आउटसाइड रीजन है जिसे हमने एच से डिनोट किया था इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों ही ना पढ़ता कम से कम एक सब्जेक्ट को डेफिनेटली पढ़ेगा यानी एच की वैल्यू जीरो हो सो एच इक्वल टू जीरो इनडायरेक्टली स्टेटमेंट में दिया गया फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया अब देखते हैं बाकी डेटा क्या है फोर्टी स्टडी मैथ्स यानी ये जो रीजन है इसका टोटल होगा फोर्टी एट फिजिक्स सो इस सेकेंड सर्कल का टोटल होगा फिफ्टी राइट वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर इन चारों रीजन की टोटल होगी फिफ्टी वन फिफ्टी थ्री केमिस्ट्री सो वन टू थ्री फोर इन चारों को जब ऐड करेंगे फिफ्टी थ्री टोटल होना चाहिए देन सिक्सटीन स्टडी मैथ्स एंड फिजिक्स मैथ्स एंड फिजिक्स यानी ये दो पोर्शन राइट right? इसका टोटल है सिक्सटीन सेवेंटीन स्टडी मैथ्स एंड केमिस्ट्री मैथ्स एंड केमिस्ट्री इन दोनों का टोटल होगा सेवेंटीन एंड एटीन स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यानी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन दोनों रीजन का टोटल होगा एटीन लेकिन अगर आप देखें हमें इन रीजन्स को फिल करने के लिए इनकी वैल्यूज फिल करने के लिए सबसे पहले इस रीजन की वैल्यू पता होनी चाहिए जिसे हम जनरली जी से डिनोट करते हैं जो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों को रिप्रेजेंट करता हो लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्टली जी की वैल्यू नहीं दी गई राइट कितने स्टूडेंट्स हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हो ये वैल्यू यहां पर नहीं दी गई और वेन डायग्राम फिल करने के लिए हमें सबसे पहले इसी वैल्यू की जरूरत है तो क्या करेंगे जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था उस फॉर्मूले को यूज करके सबसे पहले ऑल ए बी एन सी या ऑल मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो देखते हैं क्या होगा फॉर्मूला सी फॉर्मूला क्या है टोटल टोटल वन जीरो सिक्स इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए यानी मैथ्स बी इज फिजिक्स सी इज केमिस्ट्री राइट तीन सब्जेक्ट्स ही तीन सेट्स हैं यहां पर सो ए की वैल्यू कितनी दी गई है फोर्टी एट राइट टोटल जो ए की वैल्यू फोर्टी एट बी फिफ्टी वन सी फिफ्टी थ्री सो फोर्टी एट प्लस फिफ्टी वन प्लस फिफ्टी थ्री माइनस बोल ए बी माइनस बोल बी सी माइनस बोल सी ए बोथ ए बी बोथ बी सी बोथ सी यानी दो दो सब्जेक्ट्स के जो पेयर्स हैं यहाँ पर सो सिक्सटीन सेवनटीन और एटीन राइट माइनस बी माइनस माइनस बोथ ए बी माइनस बोथ बी सी माइनस बोथ सी सो माइनस सिक्सटीन माइनस सेवनटीन माइनस एटीन प्लस ऑल ए बी सी ऑल ए बी सी क्या होगा जी ऑल ए बी सी यानी ऑल मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जिसको हमने जी से रिप्रेजेंट किया है सो इसे डायरेक्टली जी ले लेते हैं प्लस नन नन ऑफ ए बी एंड सी इसकी वैल्यू क्या है एच एच इज इक्वल टू जीरो राइट नन ए बी सी यानी एच एच इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो अब सभी वैल्यूज हमें पता है यहां पर जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं राइट कैलकुलेट करके आएगा फोर्टी एट प्लस फिफ्टी वन प्लस फिफ्टी थ्री ये कितना होगा वन फिफ्टी टू राइट वन फिफ्टी टू वन फिफ्टी टू सिक्सटीन सेवनटीन एटीन का टोटल होता है फिफ्टी वन राइट सो वन फिफ्टी टू माइनस फिफ्टी वन वन नॉट वन जी विल बी इक्वल टू वन नॉट सिक्स माइनस वन नॉट वन राइट सिंप्लीफाई करना है आपको तो जब आप इसे
ये है फाइव फाइव स्टूडेंट्स ऐसे हैं इनमें से जो तीनों ही सब्जेक्ट्स फॉलो करते हैं तीनों ही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं मैथ्स फिजिकल केमिस्ट्री सो इसकी वैल्यू हमें पता है दिस इज इक्वल टू फाइव अब क्योंकि हमें ये वैल्यू पता चल गई है हम इन तीनों को इजिली फिल कर सकेंगे और जब हम तीनों को फिल कर लेंगे बाकी जो रीजन है इन्हें भी फिल कर सकेंगे तो देखते हैं कैसे करना है मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें मोस्ट ओवरलैप रीजन को फिल करना है तो ये हमने कर दिया जो तीनों ही रीजन ओवरलैप हो रहे हैं तीनों ही सेट्स ओवरलैप हो रहे हैं अब हम देखेंगे वो रीजन जिनमें दो दो सेट्स ओवरलैप हो रहे हैं राइट मैथ एंड फिजिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैथ्स एंड केमिस्ट्री कैसे फिल करेंगे इसे सी इस पर ध्यान दे सिक्सटीन स्टडी मैथ्स एंड फिजिक्स मैथ्स एंड फिजिक्स का टोटल होगा ये राइट अगर आप इन्हें डिनोट करें यह है ए बी सी डी ई एफ राइट ए बी सी डी ई एफ जी और एच राइट अब मैथ्स एंड फिजिक्स मैथ्स एंड फिजिक्स क्या होगा डी प्लस जी राइट मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों को मिलाएंगे तो डी प्लस जी आएगा राइट डी प्लस जी इज इक्वल टू सिक्सटीन क्योंकि सिक्सटीन स्टडी मैथ्स एंड फिजिक्स डी प्लस जी सिक्सटीन है सिक्सटीन में से फाइव इस रीजन में आ गया है तो डी की वैल्यू क्या होगी इलेवन राइट इन दोनों का टोटल सिक्सटीन होना चाहिए सो क्योंकि फाइव ऑलरेडी है यहां पर इलेवन आएगा डी इज इक्वल टू इलेवन नेक्स्ट सेवनटीन स्टडी मैथ्स एंड केमिस्ट्री सेवनटीन स्टडी मैथ्स एंड केमिस्ट्री है मैथ्स और केमिस्ट्री का टोटल क्या है ई प्लस जी ई प्लस जी इज इक्वल टू सेवनटीन सेवनटीन में से फाइव हमने ऑलरेडी यहां पर फिल किया है सेवेंटीन माइनस फाइव क्या बचेगा ट्वेल्व ट्वेल्व यहां पर आएगा राइट सो ये हो जाएगा ट्वेल्व सो अगर आप देखें दोनों का टोटल सेवेंटीन है यहां पर दोनों का टोटल सिक्सटीन है और सिमिलरली एटीन स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का टोटल एटीन होना चाहिए इसमें से फाइव ऑलरेडी हमने वहां पर फिल किया है तो बचा हुआ थर्टीन यहां पर आएगा सो ये हो जाएगा थर्टीन सो ऐसे हमें जो बाकी के जो सेक्शन है बाकी के जो रीजन है इनकी वैल्यू कर देते हैं तो ये हो गया फाइव सेंटर मोस्ट रीजन यहां पर है इलेवन ट्वेल्व और थर्टीन अब हम ए बी और सी स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी की वैल्यूज भी देख सकते हैं कैसे सी हमें पता है कि 48 एट स्टूडेंट स्टडी मैथ्स मैथ्स क्या होगा ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई इसका टोटल 48 होना चाहिए 48 में से हमने ऑलरेडी तीन रीजन यहां पर फिल कर लिए तीनों रीजन यानी तीन वैल्यूज हमने फिल कर लिए so, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो यहां पर आएगा फोर्टी एट माइनस इलेवन माइनस फाइव माइनस ट्वेल्व राइट सो ए की वैल्यू क्या होगी सी इलेवन फाइव और ट्वेल्व का टोटल कितना होगा इलेवन प्लस फाइव सॉरी इलेवन प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री प्लस फाइव ट्वेंटी एट टोटल फोर्टी एट होना चाहिए फोर्टी एट में से ट्वेंटी एट हमने ऑलरेडी फिल कर लिया सो so, कितना बचेगा ट्वेंटी फोर्टी एट माइनस ट्वेंटी एट ये हो जाएगा ट्वेंटी यानी ए की वैल्यू होगी ट्वेंटी राइट देखते हैं फिजिक्स फिजिक्स कितना है फोर्टी एट स्टडी मैथ्स फिफ्टी वन स्टडी फिजिक्स फिफ्टी वन स्टूडेंट है जो फिजिक्स पढ़ते हैं अब इस फिफ्टी वन में से ऑलरेडी हमने तीन क्वेश्चन फिल किए हैं रिमेनिंग यहां पर आएगा पहले इनका टोटल देख लेते हैं इलेवन और थर्टीन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर और फाइव ट्वेंटी नाइन 51 माइनस ट्वेंटी राइट टोटल 51 है 29 नाइन सप्लाई करेंगे 51 वन माइनस ट्वेंटी नाइन कितना ट्वेंटी टू सो ये हो जाएगा 22. और लास्ट रीजन क्या है 53 थ्री स्टडी केमिस्ट्री यानी 53 थ्री स्टूडेंट जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसका टोटल 53 होना चाहिए 12 प्लस थर्टीन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव थर्टी फिफ्टी थ्री में से थर्टी यहां पर है तो रिमेनिंग ट्वेंटी थ्री इस जगह पर आएगा सो जो स्मॉल सी है इसकी वैल्यू होगी ट्वेंटी थ्री जैसे ही आप इन सभी रीजन को फिल कर लेते हमने सारी एट वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी और एच राइट लेकिन ध्यान है कैलकुलेशन रिवर्स ऑर्डर में होता है सबसे पहले हम जी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि जब तक हमें जी की वैल्यू ना पता हो हम डी ई एफ कैलकुलेट नहीं कर सकते और जब तक हमें डी एफ नहीं पता हो हम ए बी सी कैलकुलेट नहीं कर सकते यानी कंप्लीट वेंडाइग्राम यहाँ पर इस रीजन पर डिपेंड है इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए अगर डायरेक्टली दिया गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है स्टार्ट कर सकते हैं अगर ना दिया गया हो तो डेफिनेटली बाकी सभी वैल्यूज दी जाएंगी तो हम फॉर्मुला यूज करके सबसे पहले मोस्ट ओवरलैप रीजन यानी जी कैलकुलेट करेंगे और फिर बाकी के रीजन फिट करेंगे जैसे ही एक बार वेंडाइग्राम कंप्लीट हो जाता है जो फाइव क्वेश्चंस हैं, इन्हें आंसर करना बहुत इजी होगा क्वेश्चन कैसे होंगे हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी ओनली मैथ्स ऐसे कितने स्टूडेंट्स है जो सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं सिर्फ मैथ्स क्या होगा ट्वेंटी ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन पार्ट में कि कैसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हाउ मेनी स्टडी ओनली मैथ्स ओनली मैथ्स होगा ट्वेंटी How many students study only physics? Twenty-two. How many study only chemistry? Twenty-three. How many study all the three subjects? कितने students हैं? तीनों subjects पढ़ते हैं. Five, right? All three. All three यानी maths, physics, chemistry. तीनों ही subjects पढ़ते हैं. Five. ऐसे कितने students हैं जो एक भी subject ना पढ़ता हो? H equals to zero. So हमें सिर्फ ये समझना है कि जो question पूछ
कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी मैथ्स एंड फिजिक्स ओनली यानी ये स्टूडेंट सिर्फ मैथ्स एंड फिजिक्स ही पढ़ते हो केमिस्ट्री में इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है सो मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ते हो लेकिन केमिस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट नहीं है कौन सा रीजन होगा डी क्योंकि ये मैथ्स एंड फिजिक्स रिप्रेजेंट करता है दोनों को और इसमें केमिस्ट्री नहीं है राइट right? केमिस्ट्री का सर्कल बाहर है इससे सो डी इसका आंसर होगा इलेवन मैथ्स एंड फिजिक्स ओनली आंसर होगा इलेवन सिमिलरली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली थर्टीन मैथ्स एंड केमिस्ट्री ओनली ट्वेल्व और अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी एक्जैक्टली वन सब्जेक्ट ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं सब्जेक्ट यानी ओनली मैथ्स ओनली फिजिक्स ओनली केमिस्ट्री तीनों वैल्यूज हमें पता है ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी थ्री हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो एक्जैक्टली दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं दो सब्जेक्ट यानी मैथ्स फिजिक्स हो सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकते हैं केमिस्ट्री और मैथ्स हो सकते हैं एक्जैक्टली दो तीन नहीं होना चाहिए जब हम क्या करेंगे इलेवन थर्टीन और ट्वेल्व इसका टोटल लेंगे ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो मिनिमम टू सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी एटलीस्ट टू सब्जेक्ट्स अब एटलीस्ट टू का मतलब क्या होता है टू और थ्री दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं सो टू सब्जेक्ट्स यानी इलेवन ट्वेल्व थर्टीन थ्री सब्जेक्ट्स यानी फाइव इन चारों को एड करें सो बस क्वेश्चन प्रॉपरली समझना है प्रॉपर रीजन सेलेक्ट करने हैं उनका टोटल लेकर हमें फाइनल आंसर आ जाएगा तो जल्दी से देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर डेटा के साथ क्या फाइव क्वेश्चन पूछे गए तो चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं वो फाइव क्वेश्चंस जो इस डेटा के साथ दिए गए थे तो डेटा और जो हमने वेंडाइग्राम ड्रॉ किया था वो एज इट इज यहीं पर है फाइव क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो यहां पर है क्या है फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ये है फाइव क्वेश्चन तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी एक्जैक्टली टू सब्जेक्ट एक्जैक्टली टू सब्जेक्ट एक्जैक्टली टू सब्जेक्ट कौन सी वैल्यूज होंगी सी मैथ्स एंड फिजिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैथ्स एंड केमिस्ट्री राइट सो एक्जैक्टली टू सब्जेक्ट यानी इलेवन 13 और 12 ये तीनों रीजन एक्जैक्टली टू सब्जेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका आंसर होगा 11 प्लस 12 प्लस 13 11 प्लस 12 प्लस 13 कितना होगा 36 सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 36 नेक्स्ट मोर देन वन सब्जेक्ट हाउ मेनी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू स्टडी मोर देन वन सब्जेक्ट मोर देन वन सब्जेक्ट यानी क्या मोर देन वन टू हो सकता है या फिर थ्री भी हो सकता है सो टू सब्जेक्ट यानी डीई एफ थ्री सब्जेक्ट जी सो हमें चारों को एड करना है ऑलरेडी हमने डीईएफ का टोटल यहां पर कंसीडर किया है 36 यहां पर क्या करेंगे मोर देन वन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट 36 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं प्लस थ्री सब्जेक्ट्स वो स्टूडेंट्स भी कंसीडर कर रहे हैं जो थ्री सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं 36 प्लस फाइव कितना होगा 41 सो so, इस क्वेश्चन का आंसर है 41 नेक्स्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ऑल थ्री सब्जेक्ट्स ऑल थ्री सब्जेक्ट्स डायरेक्ट वैल्यू है फाइव राइट जी इज इक्वल टू फाइव सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर बहुत ही डायरेक्ट है फाइव फाइव स्टूडेंट्स है जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी एक्जैक्टली वन सब्जेक्ट एक्टली वन सब्जेक्ट यानी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी राइट सो ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी थ्री राइट ओनली मैथ्स ओनली फिजिक्स ओनली केमिस्ट्री ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी थ्री कितना होगा इसका टोटल सिक्सटी प्लस फाइव सिक्सटी फाइव सो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है सिक्सटी फाइव और जो लास्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी फिजिक्स एंड मैथ्स बट नॉट केमिस्ट्री ऐसे कितने स्टूडेंट्स है जो फिजिक्स एंड मैथ्स पढ़ते हो लेकिन केमिस्ट्री ना पढ़ते हो राइट केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं तो फिजिक्स एंड मैथ्स ये दोनों रीजन आएंगे लेकिन क्योंकि हमें केमिस्ट्री को कंसिडर नहीं करना है हम इसे निगलेक्ट करेंगे सो फिजिक्स और मैथ्स की ओर लगेंगे इलेवन प्लस फाइव लेकिन हमें इस फाइव को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि ये फाइव स्टूडेंट्स केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं और हमें वो नहीं चाहिए राइट केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट नहीं चाहिए ओनली फिजिक्स एंड मैथ्स एक और जो वे होता है इस क्वेश्चन को पूछने का वो हो सकता है हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी ओनली फिजिक्स एंड मैथ्स ओनली फिजिक्स एंड मैथ्स क्या होगा इलेवन सो इस क्वेश्चन का आंसर है इलेवन लास्ट क्वेश्चन का आंसर है तो so, ऐसे फाइव क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक बार अगर हम डायग्राम कंप्लीट कर दें तो बहुत इजी है इन क्वेश्चन का आंसर करना इनफैक्ट कोई कैलकुलेशन नहीं करना है बस वैल्यूज देखनी है और करेक्ट आंसर मार्क करना है सो मॉडल टू सेक्ट थियरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइव मार्क्स का वेटेज कैरी करता है और सॉल्व करना बहुत ही ईजी है प्रॉपरली डायग्राम समझ लें जो अलग अलग रीजन है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं समझ लें ताकि आप एग्जाम में फाइव मार्क्स बहुत ही आसानी से बैक कर सकें तो इस एग्जाम्पल के साथ सेट थ्री का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है आई विल सी यू द नेक्स्ट सेशन 